Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Schalte ULG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit vier Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. Drei Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Landstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Hm. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Aufzeigmanöver!
Kommen Sie, Joker. Wir müssen hier raus. Nein, ich lasse die Normandie nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandie ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt von Mathe und Angriff zurück. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dose. Sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich habe doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal.
Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole.
Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten zwei Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in ihrem Leben. Das ist... Ich habe große Probleme, das einfach so zu akzeptieren. Ja, kann ich mir denken. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Max zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Sie sagten, mein Wiederaufbau habe zwei Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man Sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, Sie zurückzubringen. Nur Sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. Zwei Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mac auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Max hacken zu können. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist zwei Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher fünf Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. 
Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Max im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach, egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerkkontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der leitende Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Oh. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir in einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? 
Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles reinzuräumen. Es reicht. Verschwinden wir von hier. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Als ich ein Spectre war, habe ich mehrere Cerberus-Projekte zerstört. Ich sollte dafür mit dem Leben bezahlen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Die Antwort darauf übersteigt meine Soldgruppe. Aber im Prinzip... Naja, die Dinge ändern sich. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, Sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich Sie zum Unbekannten. Er wird Ihnen alles erklären. Versprochen. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja, natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Also gut, wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Wir wurden entdeckt. Das war's für dich. Das muss wehtun.
nicht befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Los, hier entlang. Wir sind fast bei... Miranda. Aber sie waren doch... Tot? Was zum Teufel machen sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Auch wenn sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, Sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Wie Sie meinen, was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat herausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe zwei Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor zwei Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Wie bitte? Zwei Jahre? So lange war ich weg? Zwei Jahre und zwölf Tage. Den Großteil davon lagen sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge sind sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechten Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. 
Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Wormeyer, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben sie ihn zurückgelassen? Ich habe an diesem Tag eine Freundin in den Tod geschickt. Und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Kaldan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Shepard, denken Sie an die Citadel. Nachdem der Rat auf der Destiny Ascension gestorben war und Sie Saren getötet hatten, was ist dann passiert? Der Rat war tot und die Menschheit übernahm die Führung. Ein neuer Rat wurde gebildet. Ich habe Captain Anderson als Vorsitzenden empfohlen. Ja, Captain Anderson ist jetzt Ratsherr Anderson. Man sagt allerdings, das Leben beim Militär sei ihm lieber gewesen. Trotzdem gut zu wissen, dass das Ratsmitglied der Menschen die Politik nicht über die Verteidigungsfähigkeit stellt. Ihr Gedächtnis scheint in Ordnung zu sein. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann... Ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Mir sind ein paar Upgrades aufgefallen. Hoffentlich haben Sie nichts wirklich Wichtiges ersetzt. Wir haben versucht, Sie so weit wie möglich unverändert zu lassen. Ich brauche Sie, Shepard. So wie sie beim Sieg gegen die Sovereign waren. Was machen die Reaper, dass sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. 
Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Die Sovereign wollte das gesamte... Hunderttausend... Niemand... Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Wenn sie hinter den Reapern her sind, zeigen sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Ich beschaffe, was Sie suchen und komme sofort wieder zurück. Freut mich, das zu hören. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reaper? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wie ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Max und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich. Wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. 
Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mac mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich will nur herausfinden, was mit den Vermissten geschehen ist. Cerberus vertraue ich noch immer nicht. Ich nehme es zur Kenntnis. Vertrauen Sie mir, Commander? Ich habe mir über Sie noch kein abschließendes Urteil gebildet. Wenigstens geben Sie mir eine Chance. Die meisten Allianz-Soldaten hassen Cerberus schon aus Prinzip. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt fünf Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige raumschiff wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Warum haben Sie sich... Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den Neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass sie das Kommando haben, dann ist das auch so. 
Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt.